എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഫോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ മീഡിയായിട്ടാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ക്ലീൻ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഫെവിക്കോളും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണോ ഫെവിക്കോൾ എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് സാധാരണ ടിഷ്യൂ അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഫുൾ കവർ മീൻസ് നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഫോട്ടോ ആണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള കാണാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം ആദ്യം ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് വെക്കുമ്പം ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഡ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പർപ്പിൾ കളറാണ് ബോട്ടിലിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണത് ഏക്രലിക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടോ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എഴുപത് രൂപയാണ് ആവുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ലെയറ് ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ലെയർ നമുക്ക് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു ലെയർ മാത്രം മതി എന്നാലേ നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും കട്ടിയുള്ള രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ കൈകൊണ്ട് മെല്ലെ ഇതേപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ലെയർ ഇതേപോലെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം നമുക്കിനി ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഗ്ലൂഗണ്ണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെവി ബോണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ തൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ക്ലേ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ മുന്നേ കാണിച്ചതാണ് ഇത് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ മൗൾഡിഡ് ക്ലേ ആണ് അതിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടും ഈ ക്ലേ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ മുന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നല്ല ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്ത് ബോർ അടിപ്പിക്കണില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു ആറ് ഏഴ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു സൈഡിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചുറ്റും നമുക്കിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്
അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു മിറർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വെക്കാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന മിററില്ലേ അത് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഡിസൈനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രെയിം പോലെ ഒരു ഡിസൈനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ലീഫും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യണത് ലീഫിൻ്റെ ഇമ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മേലെ ഒരു ജൂട്ട് എന്തെങ്കിലും ജൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വുളൻ ത്രെഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് കളർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പർപ്പിൾ അല്ലേ ചെയ്തത് ആ പർപ്പിൾ കളർ ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കുക ഫ്രെയിമിന് ഞാൻ ഗ്രീൻ ആട്ടോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ പർപ്പിൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിംഗർ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് സിൽവർ കളർ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഫുൾ കളറും അടിച്ചു കൊടുത്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രെയിമിനും ആ ലീഫിനൊക്കെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ആ ഒരു പർപ്പിൾ കളർ തന്നെ കൊടുത്തു മേലെ വുള്ളൻ ത്രെഡും ചുറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫിംഗർ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഈ ഒരു സിൽവർ കളർ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി ടച്ച് വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളറാണിത് മെറ്റാലിക് പേൾ കളറാണിത് നമുക്ക് എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഷോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വലിയൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു എന്താ നമ്മളൊരു ആൻറ്റിക് ബോട്ടിൽ പോലെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേഡേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബോട്ടിലാണിത് അത് എന്തായിക്കോട്ടെ മാരേജ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ആനിവേഴ്സറി ആണെങ്കിലും ബേഡേ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ശരി ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കും ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതേപോലെ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിനാകെ ആവണത് പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ അത്രയേ ആവണുള്ളൂ അപ്പം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബോട്ടിലായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണ ബോട്ടിൽ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിൽ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒര